在这次的分享之中呢，我要把木卫三星门介绍给大家。木卫三呢是木星最大的卫星，而木卫三星门则是太阳系中最重要的战略位置。木卫三星门是太阳系通往银河中央太阳最强的能量通道，天狼星则位于太阳系和银河中央太阳的中间位置。天狼星。可以把来自银河中央太阳的能量降频到太阳系内可以吸收的程度。在木卫三的地底下呢，则有一个来自银河联盟的超大型基地，它的功能呢是一个中央指挥平台，协助所有的正面智慧种族进行太阳系，尤其是地球的解放任务。这个基地也是木星指挥部的总部所在，木星指挥部的成员在这里调控。通往银河中央太阳的门户，这个基地的位置呢，则临近伽利略区的中间地带。木卫三星门是圣光在太阳系，包括地球中的首要指标。如果不是木卫三门户维持着运作，在一九九六年执政官入侵的时候，人类根本无法幸存，而是早已经灭绝了。星际政治的各种事件。对地球地缘政治的影响，远远超过了大多数人的理解。执政官们也会巧妙地去利用那些对宇宙抱持浓厚兴趣的人，给他们贴上疯子的标签。这样一来，执政官就可以保证，地球上的人类不会发现地球上所有各种问题的真正原因所在。大家呢，可以参考这两篇。从星际政治的角度看待地球世界的精彩摘要，木卫三门户也是太阳系中最强的圣光来源。大家可以在冥想的时候有意识地跟木卫三门户进行连接。随着貌似行动的展开呢，木卫三星门的活动也会大幅增加。木卫三星门也是事件期间主要的能量传输点，它呢。负责传输来自银河中央太阳的能量。事件之后，无法或者是不愿接受圣光的阴谋集团成员，会被送到木卫三地下基地的分类设施进行筛选，然后他们很多人会被送往银河中央太阳进行分解。木卫三星门也正在净化电浆吸积漩涡的旋线，这些旋线一度呢可以从地球。往外延伸到太阳系之外的本地泡泡，我们的太阳系呢也正在进入银河系的高能量星区，这里的能量会引发更加剧烈的改变，而且时间也会比科学家们愿意承认的时间表来得更加紧凑。也有科学证据表明，欧特云内部有着不寻常的活动，而且天文学家也侦测到了从球形中继站。自2001年开始发出的无线电讯号。